যে যে ওইটা অনেক লম্বা বিষয় ওইটা আমাদের অনেক আলোচনা এর আগে হয়েছে তো ইফতারি সম্পর্ক হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সূর্য অস্ত যাবে এরপরে ইফতারি করবে এটার সাথে আজানের কোনো সম্পর্ক নাই আজানের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে ইফতারি সম্পর্ক আর মহিলারা নবী সাল্লামের যুগে আসছেন সাহাবাই কেরামের যুগে আসছেন তাবে ইন্দ্রের যুগে আসছেন যুগে যুগে সালাফে সাল ইন্দ্রের যুগে আসছেন এবং আমাদের দেশেও তো আছে আমাদের দেশেও যুগ যুগ ধরে আছে বাইতুল মকার মসজিদে জাতীয় মসজিদে মহিলাদের নামাজের জায়গা আছে তারপর মহাখালী গাউসুল আজম জামে মসজিদে এখানে আছে অনেক বড় বড় মসজিদে আপনার ঢাকা চট্টগ্রাম সব জায়গায় তো আছে সিলেটে ওইটা তো নতুন না মহিলাদের মহিলাদের তো বাংলাদেশের সব জায়গায় আছে তারপরে মক্কা মদিনে আছে মসজিদে হারামের মতো জায়গায় মসজিদে নবমের মতো জায়গায় মহিলাদের নামাজের জায়গা আছে এতে কাপের জায়গা আছে সব আছে তো সুতরাং এখানে মসজিদে মহিলারা আসা এটা দোষণীয় কিছু না যদি হেজাবের সাথে পর্দার সাথে সব রক্ষা করে আসে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই আর তারা বি কয় রাখাত এটা তো যুগে যুগে সেই চোদ্দোশো বছর ধরেই এটা নিয়ে মতামত আলোচনা চলে আসতেছে সেখানে আত্মকাতেরও সুস্পষ্ট দলিল আছে তারপরে দশ সাকাত বারো রাকাত বিশ সাকাত তারপরে ছত্রিশ সাকাত চল্লিশ সাকাত সব রকমের দলিলে আছে যে যত রাকাত আদায় করতে পারে আমার কাছে ভালো লাগতেছে আমি বিশ সাকাত পড়মো আরেকজন আট রাকাত পড়লে তো আমার বাধা দেয় নাই আরেকজন ছত্রিশ সাকাত পড়লে আরেকজন আরেকটা আমল করলে সেটাতে আমার বাধা দেওয়ার অধিকার নাই আমি এখানে হাত বেঁধতেছি আমার কাছে ভালো লাগছে আরেকজন নাবিন নিচে হাত বেঁধছে এই জন্য তারে বলা যাবে না যে আপনার নামাজ হচ্ছে না আপনার এটা ভুল এটা বলা যাবে না তার কাছে ওইটা ভালো লাগতেছে উনি ওইভাবে পড়ুক অসুবিধা না নামাজ পড়া দরকার যেটার দৃশ্য আমরা মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে দেখি যেখানে বিভিন্ন রকমের নামাজ পড়তেছে মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলতেছে না কেউ কাউকে ফত দিচ্ছে না কেউ কাউকে বলতেছে না তোমারটা হচ্ছে না অমুকেরটা এই হচ্ছে অমুকেরটা এই হচ্ছে সবাই সবার মতো নামাজ পড়তেছে মূল কথা হলো নামাজ পড়া দরকার কে কেমনে পড়তেছে ওইটা মুখ্য বিষয় না তো এই জন্য আমাদেরকে সব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আমাদেরকে এইভাবে নিজেরা নিজেরা যদি ওই শুধু নিজের মুসলমান আর সবাই কাফের সবাই বেদাতি সবাই গুমরা এইভাবে করতে থাকলে আমাদেরই ক্ষতি হবে সবারই ক্ষতি হবে এই জন্য আমাদের যারা আলেম ওলামা আছেন তাদেরকে এই ব্যাপারে খুবই আপনার দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে যে মুসলিম ওম্মাকে বিভক্তি থেকে রক্ষা করে কিভাবে ঐক্য করা যায় কিভাবে ফেতনা ভাষার সমাজ থেকে কমানো যায় এবং এক তালাফি মাসাইলগুলো তো আজকে নতুন বিষয় না এগুলো তো হাজার হাজার বছর ধরে শত শত বছর ধরে চলতেছে এগুলো নিয়ে তো কখনো মারামারি হয় নাই আর আহলে হাদিস যেটা বলতেছেন আহলে হাদিস তো আজকের যুগে আসা নাই বাংলাদেশে আহলে হাদিস তো যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশে আহলে হাদিস মসজিদ নেই ঢাকা শহরে কতগুলো বড় বড় মসজিদ আছে তো হয়তো সিলেটের জন্য ওনাদের কাছে নতুন মনে হয়েছে কিন্তু আলে আদিস তো আজকে যুগ যুগ ধরে আছে বাংলাদেশে তো আলে আদিস মসজিদগুলোতে আট টাকা তারাবি হচ্ছে না তো সিলেটে আট টাকা তারাবি হলে অসুবিধা কি যদি আট টাকা তারাবি না সব পুরো বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যাবে আর হইলে বাংলাদেশের অনেক জায়গা হইতেছে ঢাকা হইতেছে উত্তরবঙ্গে কত মসজিদে আপনার আট টাকা তারাবি হইতেছে আলে আদিসরা তো আজকে এক এক বছর দুই বছর না আজকে শত 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 বছর ধরে এই দেশে বসবাস করতেছেন এবং বিশাল সংখ্যক আহলে আদি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রাচীন আমল থেকেই অনেক যুগ যুগ ধরে আছে তো সুতরাং এটা হলো ওখানকার হয়তো ওনাদের অজ্ঞতার ফসল ওনারা মনে করছে যে এখানে মনে হয় নতুন করতেছে আর মনে হয় বাংলাদেশে কোথাও নাই এরকম মনে হচ্ছে হয়তো ওনাদের কাছে কিন্তু পুরো বাংলাদেশ দেখলে আমরা দেখব যে এরকম তো শত শত মসজিদে আছে এই জন্য সবাইকে এই ব্যাপারে সহনশীল হইতে হবে আমার ভালো লাগতেছে না আমি এটা আমল করব না কিন্তু তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমার হস্তক্ষেপ করার এই অধিকার ইসলাম আমাকে দেয় আল্লাহ ভাগ আমাদের সবাইকে তৌহিদ এবং সুন্নতের উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন সেরেক বেদার থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন আমিন আরব্বাল আলমিন সুভান